Bago ang 1960s, karamihan ng mga geologists ay naniniwala na ang mga ocean basins at mga continents ay may fixed geographic positions. Pero matapos ito, sunod-sunod ang pagdating ng mga data at evidence na nagsasabi na ang mga continents ng ating planeta ay hindi stationary. Ang pagalaw na ito ay nagdulot ng tectonic forces na siya namang nagdeform sa ating crust at eventually nakabuo ng mga geologic features tulad ng mga bundok, continents at mga ocean basins. Kaya kamusta? Ako nga pala si Sir Marion ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agama at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sa video lesson na ito, pag-aaralan natin ang Continental Drift Theory at paano nito na bago ang pagtingin natin sa ating mundo. Noong 1915, sinimulang arali ni Alfred Wegener, isang German meteorologist at geophysicist, ang matagal ng observation na ang mga continents ay nag-fit together na parang jigsaw puzzle. Ito ay base na rin sa mga observation noong pang 1600s. Sinulat niya ang kanyang pag-aaral at naipakilala sa librong The Origin of Continents and Oceans ang concept ng continental drift. Ang idea na ito ang sumubok sa matagal ng paniniwala na ang mga continents at ocean basins ay may fixed geographic positions. Iminungkahi ni Wegener na may nag-e-exist na isang supercontinent 250 million years ago na sa nakaraan. Ito ay binubuo ng lahat ng landmass sa ating planeta. Tinawag niya ang supercontinent na ito na Pangea na ang ibig sabihin ay all lands. Sinabi rin ni Wegener na about 200 million years ago during Mesozoic era, nagsimulang mabiyak ang Pangea sa maliliit na mga landmasses. Ang mga landmasses na ito ay nagpatuloy na magdrift papunta sa mga present positions nito. Dito nagsimula ang konsepto ng Continental Drift Theory. Si Wegener kasama ang ilan pang mga scientists ay nagsimulang mangalap ng mga ebidensya na nagpapatuloy ng Continental Drift tulad ng mga matching coastlines sa mga continents, fossil matches, rock types at geologic features, at paleoclimate. Sinususpetsa ni Wegener na ang mga continents ay magkakasama noong unang panahon dahil sa remarkable similarity ng coastline sa magkabilang bahagi ng Atlantic Ocean sa pagitan ng mga continents ng South America at Africa. Ngunit ang idea na ito ay sinubok ng ibang scientist dahil sinasabi nila na prone sa erosion at weathering ang mga coastline kaya nagkataon lang na naging magkamuka ang mga coastlines nito. Sa tulong ng investigation at pangangalap ng data ni Sir Edward Ballard at kanyang mga kasamahan, napatunay nila na totoo ang hypothesis ni Wegener. Yun nga lang, ang similarity ay wala sa coastline, kundi ito ay matatagpuan sa mga continental shelves ng dalawang continent na nakalubog sa tubig. Ang mga fossil sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagamit na ebidensya sa pagpapatotoo ng continental drift theory. Mula sa masusing pagbabasa ni Wegener, napag-alaman niya na mga paleontologists ay naniniwala na may mga land connections sa mga continents. Ito ay dahil sa presence ng magkakaedad na mga life forms sa Mesozoic era mula sa widely separated na mga landforms. Ilan sa mga fossils na ito ay ang Mesosaurus, isang aquatic fish-catching reptile na may mga fossils na limited sa Permian period at matatagpuan sa Eastern South America at Southwestern Africa. Kasama rin ang fossil ng Cynognathus, isang land-dwelling reptile noong panahon ng Triassic period na may mga fossils na matatagpuan sa Central South America at West Africa. Ang Listrosaurus naman ay isa ring land-dwelling reptile na may mga fossil remains sa Northeastern Africa, India at Antarctica. At ang panghuli sa ating listahan ay ang Glossopteris, isang uri ng seed fern na may fossil remains mula sa Australia, Africa, South America, Antarctica at India. Itong halaman na ito ay common sa mga subpolar region noong unang panahon, kaya na-conclude ni Wegener na ang mga landmasses na napanggit ay minsan magkakasama malapit sa South Pole. Bukod sa Continental Jigsaw Puzzle, napansin rin ni Wegener na ang ilang geologic features tulad ng mountain ranges across different continents ay may pare-parehong uri at magkakaedad ng mga bato. Ito ang napag-alaman nila mula sa pag-aaral na ginawa mula sa Appalachian Mountains sa North America, mga bundok sa British Isles at ang Caledonian Mountains sa Scandinavia. Napansin nila na kapag na-reassemble ang mga landmasses na ito, makakabuo ng isang continuous na mountain belt ang mga lugar na ito. Ang huling ebidensya na ating tatalakayin ay ang paleoclimate. Ang paleoclimate ay tumutukoy sa sinaunang climate sa isang geographic area. Bilang isang meteorologist, napansin ni Wegener na ang glaciation o pagbuo ng glaciers sa Antarctica, Southern Africa, South America, Australia at India ay magkakasing edad. Ibig sabihin lang nito na noong 300 million years ago, ang mga continents na ito ay sama-sama sa ilalim ng isang malawak na ice sheet. 
ang apat na ebidensya na ito ay ilan lamang sa mga nakalap ng scientists na sumusuporta sa continental drift theory. Ngunit nakaranas pa rin ng rejection ng theory na ito dahil sa kawalan ng credible na mechanism na nagpapagana rito. Dito papasok ang ating plate tectonic model na siyang nagbigay ng sagot sa mechanism na nagpapagana sa ating mundo. Mas pag-aaralan natin ang model na ito sa susunod nating video lesson. Mula sa pag-aaral ni Wegener at ng ilang mga geologists, sinimula nilang i-recreate ang steps simula na maghiwalay ang panjiyas sa maliliit na mga landmasses. Mula rito, ang mga dates ng individual crustal fragments, kung saan sila nagsimulang maghiwalay, maging ang relative motion nila ay well-established. Nasabi pa ng mga scientists na ito na bukod sa panjiya ay meron pang mga mas naunang series ng mga supercontinents. Sundan natin ang paghiwalay ng mga continents. Nung 200 million years ago, nagsimulang maghiwalay ang panjiya sa maliliit na mga landmasses. Matapos nito, nagsimula mag-split ang North America at Africa noong 150 million years ago na siyang nagdulot ng pagkakabuo ng unang bahagi ng Atlantic Ocean. Ito ay sinunda naman ang paghiwalay ng South America at Africa noong 130 million years ago. Ito ang dahilan ng pagbubukas ng tibog na bahagi ng ating Atlantic Ocean. Nagkaroon naman ng patuloy na paghihiwalay ang Afrika at Antarctica na siyang nagdulot upang mag-move ang India papuntang north. Ang India ay tuluyang bumangga sa Eurasia at nabuo ang Himalayan mountain range noong 20 million years ago. Nagsimula ring mabuo ang Red Sea dahil sa paggalaw ng African Rift Valley at tuluyang nagdugtong ang North at South America upang maproduce ang mas familiar na global appearance nito. Pero tandaan natin na ang paggalaw na ito ay wala pang signs ng paginto. Kaya patuloy pa rin ang paggalaw ng mga continents na nagpapabago sa mukha ng ating mundo. Kaya bilang review, sinabi ni Wegener na mga continents ngayon ay nag-exist bilang isang supercontinent noong unang panahon na tinawag nating Pangea. Ginamit ni Wegener ang mga ebidensya na mula sa fossils, rock types at ancient climates upang patunayan ng continental drift theory. At gamit ang iba't ibang mga data, na trace ng ating mga scientists ang movement ng mga continents mula noong unang panahon hanggang sa ating hinaharap. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.